大家好，欢迎来到一秋围棋教室。今天带给大家的是第九届农心杯三国擂台赛，由常浩对阵穆振硕的对局。这盘棋，我们就欣赏一下常浩在中腹作战的时候一锤定音的精彩片段。这盘棋，穆振硕直黑先行，白棋是长号。现在这个局面是上面黑白双方的大龙争相出头的局面。白棋跳了一个，黑棋跟着也跳了一个。白棋在左边防守了一手，那么黑棋呢就抢得了先手，对白棋的大龙率先。发起的攻势，白棋是不肯被黑棋追着自己，自己去逃跑。白棋在这里刺了一个，黑棋接住，然后白棋靠断，下的非常的强硬。当然，穆振硕在这里也是针锋相对，黑棋刺，白棋连接，黑棋横顶。白棋切断，这个时候黑棋就在这里硬生生的通过这个袜，要把白棋给分断，下的非常的暴力。白棋打吃，黑棋也没有连接，直接就在这里反打。白棋不能吃这个黑棋，那么被黑棋这一挤，两块白棋被分断。同时呢，两块白棋的棋形啊也不完整，白棋只有连接，黑棋也连接，白棋把这个断点保护好，黑棋把头挺了出来，白棋也只有再跳一个。现在啊，这四个白棋争子有力，黑棋是没有办法吃掉这四个白棋的。所以说，穆振硕在这里靠了一个，构思啊也非常的巧妙，要求在这一带寻找作战的头绪，一旦时机成熟，马上就要争吃白棋。白棋在这一带啊也没有用这种扳啊，也没有用强，只是很厚实的往上长了一个，黑棋贴住，白棋把这个头挺出来。黑棋拐了一个，保证这里黑棋的安全。然后白棋腾出手来处理了上边的白棋，黑棋小尖守住上面的空。然后白棋对中间的四个黑棋发动了进攻。黑棋啊，他不愿意通过这种连接，通过这种虎来保护这个断点，黑棋靠了出去。对待这个靠，白棋的第一感觉是扳，黑棋就跟着退。双方在这里走了几个以后，白棋还要补掉断点。这个时候，白棋有一个不满意的地方，就是白棋这个刺没有刺到东西，黑棋居然不管，黑棋可以马上在这一带动手。白棋如果切断，那么黑棋呢？通过小尖包围白棋，也就是说，通过这一系列的行棋，白棋刺在这里的时候啊，黑棋省了一手棋，没有连接断点，这让白棋啊不太满意，所以说白棋啊也没有选择这个扳，在这里，长浩走出了一步。一锤定音的妙手，白棋压，黑棋如果往外挺，白棋挖断，黑棋打吃，白棋接住，黑棋如果连接，那么白棋啊可以通过这样、这样等等一些手段，把黑棋给封锁进去。那么黑棋的棋形啊，非常的难看。
那么黑棋也只好硬着头皮往外挺，那么白棋就直接切断，黑棋搬，白棋打吃，黑棋逃跑，白棋继续打吃，黑棋长，然后白棋一连接，黑棋这四个棋筋被白棋居然吃掉了，这个黑棋受不了，黑棋不能挺，如果缩回来呢？白棋挡住，黑棋还是不肯通过这些方法呀来补掉这个断点。如果这样呢，白棋这一搬，轻松的又把黑棋的棋形啊给破坏了。所以说，黑棋啊还是要这种小尖争取出头。白棋靠了一个，下面要搬住黑棋，那么黑棋还要长，然后白棋一切断，又把上面四个棋筋给吃掉了。这种下法，黑棋断然也不能选择。黑棋被白棋这个家，居然在这里进退两难。穆振硕也没有办法，只好选择了这个虎。白棋非常愉快的打吃了一下，这里黑棋也不能接了，再一接的话，被白棋这样。贴回来，这里有断，这里有封锁，所以穆振硕也只好贴了出去。白棋非常高兴的吃掉这个黑棋，上面的白棋变得非常的厚，黑棋还要处理这里，黑棋搬，白棋拐了一个，黑棋啊打吃，这个棋形黑棋啊太难受了，然后白棋抢得先手。取得了进攻的要点。这盘棋，常浩通过这个家，就取得了本盘的盛世。那么今天呢，我们就欣赏这个精彩的片段。